Tako da da, to u principu vam štedi ja to, to vreme između korisnika i servera. Da. Tako što bukvalno je približio kod korisniku i onda je latency između korisnika i te edge, edge funkcije brže. I baš sam pitao na Discordu, pošto je bilo onako izvan ono bi beta verzije, Mm-hmm. Koje je ograničenje toga? Da, da, Mislim, da. koliko ja sad mogu tu da radim Koliko je to dura? Da, da, da. Koliko je to dura? I oni kao, pa naš, kao, ne znamo ni mi, nešto sve zavisi, kao, u principu je durable, kao, mi ćemo tebi naplaćivati dokle god se nešto izvršava, ali mislim da je neki, ono, a samo ti begle, ono, u principu. Samo ti mi le pokreni. Samo, da, 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 da. samo to, to, je, to je interesantna informacija. Ono što rade ljudi je uh, streaming u Reactu sa edge to je dosta popularno. To je ono React 18 uh, u, u paru sa novim Next.js-om da ti radiš taj bukvalno server side rendering, šta god neki, neki mm-hmm. server side, ima sa tih miliona. Da radiš to sve na edge-u. Znači ne imaš ti da diploješ to neki pravi server, nego ovaj, sve, sve tamo trči. Sve što ste hteli da znate o softverskom inženjerstvu. A niste smeli da pitate. Uh, pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta IT tipa. Uh, naš današnji gost Nikola Đuza, uh, softverski inženjer iz Novog Sada, open source kontributor, tehnički pisac na svom blogu Pragmatic Pineapple, umetnik fotograf i <laughs> još svašta nešto. Uh, u današnjoj epizodi pričamo o age computingu. Uh, Nikola Đuza kao neko od reki ljudi koje znam pored seba da je se bavi o tim domenom u produkciji. Pa za početak, prvo pitanje, Nikola, ko je, šta je to u stvari age computing, kako se to razlikuje od nečeg danas popularnog, na primjer, cloud computinga? Da, pa u principu, kad se kaže age computing, ima više varijanti, pa možemo to da malo kategorizujemo. Rekao bih, ono čim se ja bavio je više taj neki, kažem, web edge computing. To je dosta slično o cloudu, s tim što i postoji ta reč edge, a ta reč edge vukalno je simbol da sve to izvršava negde na ivici, blizu korisnika. Znači sav, sav taj kod koji vi pišete se pušuje na cloud, ali se izvršava u blizini korisnika. Znači neka, neki server koji je, kako kažem, CDN point of presence. Pa da, pa da. da. Znači, Edge u stvari predstavlja nešto što znači ne, nije diplojovano u neki region ili nešto specifično, nego je više kao CDN, ono, global availability. Pa da, u principu je... U webu. Da, nastavak, da. U webu je nastavak na CDN. Če ako želite neku logiku na, na CDN-u, onda koristite Edge, ne gažem, Edge computing. A od, u u principu najviše se koristi kao hibrid, kao cloud computinga i edge computinga, tako je obično. Znači imate neki cloud provider i on vam pruža te usluge. Znači pruža vam usluge CDN-a i na, na to vam je nakačena ta neka edge, edge funkcionalnost. To vam možemo učiniti posle dublje u to. Jasno. Pa uh, sljedeće pitanje odmah, pošto si ti se bavio i ja te web edge computingom, šta je to konkretno, šta si ti radio? koji problem im se tu rešavao i gdje je vama u suštini tačno tu pomogao Edge, a da nije ovaj, u kom trenutku je tu Edge bolje poslužio nego cloud computing. Da. Pa ja sam konkretno radio na A-B testing rešenjima. Znači to je u principu, da objasnimo za ove. Da, 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 A-B testing u principu se radi, A-B testing, eksperimentacija, eksperimentation se radi na stranicama na kojima želi, na primjer, na stranici koju želite da prikažete, rađite varijante te stranice. Primjer, ako hoćete na home stranici da jednom korisniku prikažete jedno dugme, a drugom drugo, to je neka varijanta A-B testing. Pa se onda zašto... neke performanse, jel? Ili ta... Pa da. Šta, šta, zašto bi to radi? Šta dobijemo A-B testiranje? Da, pa najviše to radi, kako kažem, ovi produkt ljudi. Aha. Njima je cilj da vide koje dugme ili nebitno, koji link ili koja varijacija mm-hmm. stranice će se bolje pokazati kod korisnika. Aha, da. Znači, ako je React dugme ono, 60 sa 40, da. imalo više klikova nego neki React link, mm-hmm. 
Onda... I druge boje. Druge da. boje. Aha, da, znači način pozicije. da istestiramo koja od dve verzije donosi više novca. Pa od prilike, pet, da. da. Testiranje prepostavki product, ne, product ljudi. Baš to, da. baš to. Tako da ja se bavio time sa tehničke strane. Mm-hmm. Ja nisam bio s te strane da sad planiram koji će eksperiment biti tu, već kao neko rješenje da bi došli ti produkt ljudi da mogu da kažu je sad na ovim stranicama, hoćemo da pokrenemo neki eksperiment. Tako da mi smo za to koristili to Edge rješenje, konkretno Cloudflare Workers. To je, mislim, Cloud, Cloudflare je jedan od cloud providera, ko, koristili smo ga za CDN i onda je bilo nekako prirodno, mogu to i objasniti posle, bilo nekako prirodno da koristimo njihovu tu Edge funkcionalnost. A sad jedan od razloga, zašto baš Edge, a ne, ne znam, neke lambda funkcije na AVS-u ili ne znam, na netify pa zato što uh, kao prvo bilo nam je tu, kako kažemo, odmah na dohvat ruke, jer smo imali matene sve frontend asete već cashirane na njihovom CDN-u. Mi skoristili smo njihov CDN, tako da je to bio sljedeći korak da ukolno stavimo kao neki middleware. Da, prirodni nastavak. Da, da. da. Si, mogli smo vratno koristiti neki drugi provider, ali ne znam baš kako bi... Ali se... Ovdje ste već ne, istestirali availability, bili ste zadovoljni sa svim tim, jel te ne. samim CDN-om? A ne bi dobili ništa fundamentalno drugačije. Ne... Pa da, u principu to. A sa što se tiče same implementacije, sva što mi tu nešto razmišljali, neka druga rješenja su mi pokušavali za te za to kao AB, AB testing, ali jednostavno nije uspjelo zato što imamo previše tih back-end servisa, kako da kažem. I onda trebali bismo da imamo... A vama je... Aha, znači vi imate neko mikroservisno rješenje, jel? Pa nije čak... Pa, ajde, ne bi baš neko mikroservisno, ali ima više... Ali multiservisno. Multiservisno, da. Znači ima više servisa koji serviraju jednostavno stranice. I sad, ako neko... Vi bi morali tu logiku da umetnete gotovo onda u svaki servis za razrešavanje i bi testova, ako ste da. to... Ovaj, Što je to i bilo. U konačnoj varijanti, kad se sve bilo, spoji da, i dostavi. Da, da, bilo je tako, bilo je u vidu dependencija. Znači, bio je dependenci koji ti instaliraš na svoj projekat. Mm. I koji onda onda, da, 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 Ali onda da. s update-om dependencija moraš da radiš razviranje svakog projekta, deploymenta, ovdje ste da. rešili to. A ovdje smo bukvalno izbacili, kako da kažem, taj dependency iz igre. Mm. I jednostavno smo ga izvukli ispred svih tih servisa. Tako da, da je to da, bilo da. dobro rješenje. Ali, na primjer, da ako imaš samo jedan server... On <laughs> da, recimo mora, vidi, da... Ma, ide sa tom varijantom da kao dependencije u stranicama, uglavnom frontendu, i uh, umeće se direktno u kod. I ide sa, sa amplitude. Da. Aha, aha, aha. Pa da, da, da. Znači ima, 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 ima i ta varijanta. kako se onda kod vas održavao uh, change set, znači kada se menjaju te stvari nad kojim radite eksperimenta, a vi samo na kraju radite modifikacije, kako to funkcionalisalo kad se promeni ono sa druge strane? Aha, e pa to je, to je dosta zanimljivo, zato što opet su imali neki servis ovaj, mm-hmm. koji je držao informacije o tome na kojim stranicama se vrše eksperimenti. Aha. Znači sad imaš, nebitno, ako si neki servis koji ima stranicu, mm-hmm. a, ti odeš u taj neki servis koji je zadužen za eksperimente. Da. I odeš tamo i kažeš je ove urle ove. Je li ima eksperimenta? Na ovoj stranici, pite ga. Da, da, da. da, da. Wow. U stvari, nije ni da ga... Mm, znaš kako, tu se čuvaju eksperimenti, ali da. nije kao on demand da, da, da Edge funkcija pita servis, nego bukvalno ga sinkuje svaki pet minuta. Aha, okay. Da bi da, da, se smanjio latency. Da, da, da. da, da. Znači, tipa launch darkly ili tako nešto. E, ne znam, ne znam što je to. Pa jedan od servisa koji... Ili pa, AB Smartly ili tako neke razlike. Pa ja sam da, sa Optimizelim radio, tako je vrlo... E, vidio sam da gas. Pa je stvarno. <laughs> A imaju neki gomilu tamo servisa. <laughs> Nije samo ne, da, 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 da. Tako da bukvalno ta Edge funkcija na svakih... To je dobra stvar, na primjer, kod ovog providera, kod Cloudflare-a, ti na Edge-u možeš da imaš cron job. Či imaš nešto što se izvršava na svakih... Znači to je u stvari, da li Edge running instanca tvoje aplikacije ili je to kao lambda funkcija? Znači, podigne se, izvrši se, ugase, pošto imaš kron, da. da li to sad radi, da li je to u stvari neki kron koji onda podigne tvoju instancu pa to 
Pa da, nisam siguran kako radi. Gde ste čuvali to? Iz... In memory cache ili cache neki servis? Pa uh, na Cloudflare oni imaju neku svoju key value bazu. Aha, I onda tamo. Jasno, da, I onda sad ne znam kako oni to rešavaju interno, ali mislim da se jedna samo instanca logike pokrene i ti unutar teč funkcije imaš slučaj kad je cron job i A kupiš... zašto su služili cron job i za to sinkovanje? Pa da. Aha. Uglavnom za sinkovanje i to nešto još se da pričam, ko- da. koristili su i za neko praženje q ali to je sad već neka ono, za neko dalje aha, pitanje ovo za distribuirane sisteme. Okay, ali generalno to je bilo, znači ti sad u tom cron jobu kad si izvršava, upitaš taj neki servis koji drži informaciju o bukvalno svim stranicama i eksperimentima, daj mi, konf- daj mi konfiguraciju. I onda kad pristine request na tu lambda funkciju, u toj konfiguraciji će se čisto vidi da li postoji taj key, a key je URL. Tako ako, ako postoji URL u tom nekom, ajde da kažem, JSON failu, ok, ta stranica ima eksperiment, asajnuj neku, vari, neku variaciju stranice i pošalji dalje. Tako da, to je bio neki sad. Znači, u suštini, uh, Edge funkcija bi u stvari bila jedan uh, middleware, middleman između tebe u tvom tvom slučaju i neke krajnje destinacije u kom ti odradiš neki computing i... Da, da, da. To je da. To je, to je neka zamisa sad. Ima tu različitih varijanti i mi smo konkretno radili to da ka interceptujemo, da interceptujemo request, izračunamo koja je varijacija, mislim interceptujemo, čim request dođe, on dođe u lambda funkciju, tako da ovaj, to je kao neki middleware. To je Pošal... sigurno funkciju. Da, da, da. Šta sam rekao? Lambda. <laughs> mislim, cloud frontov je lambda je teč, da, tako da... Sad, taj kod koji se zvršava na samim point of presence CDN serverima, tako da. Jasno, da, da, često se to spominje negde, da, negde zovu lambda, negde zovu edge funkcija, ali u pitanju funkcija, da kažem. Da, da, baš zato, zato je lambda, da. da. Tako dođu tu funkciju, request, mi nešto odlučimo koji će eksperiment biti, pošaljemo, to je, kako kažem, prosledimo taj request sa tom informacijom o eksperimentu, znači samo ga malo, ono, <laughs> Pozalimo da malo ga začinimo, pošaljemo ga vamo backendu i vratimo ga nazad korist. Sačekate odgovor i vratite. Da, vrati, da sačekamo i vratimo. Jasno. A imaš i foru da ti samo, kako da kažem, da imaš foru da čak sačekaš da se vrati odgovor i opet ti tu nešto uradiš pa jasno i vratiš da, korist. Znači može, ne, može u oba smera, pošto ti onda kontrolišiš ceo tok da, da, da. Ti, request response. Da, možeš, možeš raditi šta god. Da, da. E da, vidiš, to me sad podsjetilo što uh, vi to ne radi, ali sad bi mogu da radi slično što vi radite. Uh, trenutno, recimo, imaju eksperiment gde uh, kad neko edituje svoj video, on je ekspert automatski i verziju 720p i 1080p. I rade eksperiment koji će da serviraju. Da li ako vide čisti ili manje čist video, ima ikakve razlike u konverziji, da li će kupiti još planova uh-huh. ili mi sve jedno i onda može se uštedi uh, storage ako se po defaultu uh, gura 720p. 720, da, da. I to je recimo ta odluka može se donese na edge ispred samog CDN-a pošto svi video i snimci su nam na CDN-u. Da, I onda da, da. je na video playeru on ide i ako bi imali running eksperiment na uh, edge-u ne bi morao da ide kroz backend sve nego bi na edge-u moglo samo se proveri vrednost iz nekog key value store da, 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 <laughs> i servisa. <laughs> da, 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 da. Jasno, da. Da, da, jako. Da. Tako da da, to u principu vam štedi ja to, to vreme između korisnika i servera. Da. Tako što bukvalno je približio kod korisniku i onda je latency između korisnika i te edge, edge funkcije brže. Da. Jasno, jasno. Pa pitanje koje ovaj, odmah se nadozuje samo na to jeste koji tipovi još aplikaciju su onda dobri za edge? Da. Pa video sam ima dosta primjera na primjer, ono, ajde prvo kažem ono što su mi radili. Radili smo, servirali smo različite varijante skripti. Či imali smo neke skripte, mislim da su također bile isto za EB testing, ali su bile u zavisnosti kao koji korisnik dođe mm-hmm. iz kog regiona, serviramo se drugačija skripta i onda mm-hmm. su to sve na, na edge-u reši. To je, naprimjer, to je na primjer jedna stvar, a radili smo također i pre nego što smo iskoristili taj neki CDN caching u mm-hmm. kombinaciji sa workerima, probali smo da radimo, da naprimo taj, uh, kako kaže, tu edge funkciju koja radi keširanje. I onda da bukvalno zapamti za taj URL uzme HTML koji je dobijen iz odgovora, 
znači dođe request, mi ga prosledimo, uhvatimo response mm-hmm. i response HTML upišemo u taj neki key value. Aha. I to se invalidira, ne znam, sad pa svaki meni koliko da, hoće. Meni pada na pamet, čak ono ti Sebastian što si pričao da koristite onaj servis za uh, određivanje kontrole pristupa. Čak da bi to mogao da radiš, mislim, um, da li bi... Uh, ne bi mogao zato što je... Kad bi, mo- ne, ne, što kad bi je... mogao real time pristup baz ili nečem. Da, da fora što za Edge bi trebalo da je nešto ultra light. Ultra light weight. Zato što svi provideri koji nude uh, izvršavanje nekog koda na samom Edge-u, hoće da projektuju koliko im je infrastruktura i koliko će to da znaju tačno uh, i, i opterećenost i projekcije infrastrukture za troškove. Uh, nama je problem što u vidu mi imamo tako neke grafove komplikovane za uh, permišene i to svaki put za zahtev se razrešava mm. i to mora da udari u taj glavni servis i kad bi, mo- bi Edge mogao da bude <laughs> buffovana mašina od 10 do 50 GB rama mogao bi. Znači nema šansa. <laughs> ne, <laughs> za sad. <laughs> pa to on o, odmah nadovezuje pitanje šta je to što ne možeš na Edge-u? A, da. Da, pa, mislim, pošto u poslednje da. vreme evo Uh, pričali smo i pre ovoga, znači s, uh, gomila sa tih obično front-end, reći ćemo full stack framework. Sad da, oni svi da, promovišu da. i razvoj neke, nekih back-enda, naši Next, i Nux, i Remix, i SvelteKit, i sve to. Da svi sad guraju kao trend, uh, deployu svoju kompletnu aplikaciju na Edge. Gde je onda granica? Da, ba, granica je vrlo jasna. Od strane Cloud Provider imaš 30 sekundi za izvršavanje na većini tako da znači nema background processinga nema pa, ima u nekoj da. teoriji ako bi ti neki schedulovao job ali opet i to daje 30 sekundi da. Da, da, da pa ima ima načina kako da kažem ja sam nešto slično probavao na Cloudflareu ima neki kao koncept a dobro možemo kasnije ući u to durable objects durable object mm-hmm. kao dugotrajni objekt <laughs> jasno da gdje ti u principu možeš da, kako da kažem, da brančuješ neki deo posla u neku JavaScript klasu, to jest instancu te klase, to jest durable object. I onda u tom durable objectu ti imaš neku logiku. Tako da ima neka varijanta za to i onda to živi zasebno. I baš sam pitao na Discordu, pošto je bilo onako izvan ono beta verzije, Mm-hmm. Koje je ograničenje toga? Da, to Mislim, da. koliko ja sad mogu tu da radim stvari. Koliko je to durabal. Da, da, da. Koliko je to durabal. I oni kao, pa naš, kao, ne znamo ni mi, nešto sve zavis, kao, u principu je durabal, kao, mi ćemo tebi naplaćivati dokle god se nešto izvršava, ali mislim da je neki, ono, a samo ti begle, ono, ono, u principu. Samo ti mi lepo kreni. Samo, da, 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 da. Samo nekto cijel. To je interesantna informacija. Da. Tako da imaš ljudi, ljudi, ljudi koji prave uh, igrice, bi? Da. skroz diplojane na edžu. I onda ima koristite durable objekte koji međusobno komuniciraju putem web soketa. Tako da, ono, to je, to je tak mind blown i onda... Znači, tebi oni pokrenu jedan taj durable object za jednog korisnika i onda kao, to da. je tvoj mali edžić. Bukvalno, bukvalno, može i tako. Može i zavisi sve kako ti, znači sve na tebi. Ti imaš, ti pišeš JavaScript klase i instanciraš ih na osnovu idea. I onda u celom svetu ima neka klasa, ne znam, IT podcast pod nazivom Nikola, IT podcast Sebastian i one komuniciraju putem web soketa. I sad ako ona slučajno padne ili se ugasi iz nekog razloga, ne znam, availability ili ne znam šta, ili si prekuco taj neki limit koji ni oni ne znaju, mislim, ne znaju tačno da kažu koji je, opet će se podići sa istim state Mm. Tako da... A ima smisla u igricama, pošto u igricama a, ima razmena porata kao svakom igraču i stanju drugih igrača je akcija konstantna, a i latency je bitan, a onda ide kroz internu mrežu. Što onda internu, recimo za ko ima za igrača u Evropi i neki iz Amerike, umjesto da idu kroz globalnu infrastrukturu, idu kroz internu CDN infrastrukturu. Tu, tu, tu. I često bude, na primjer, da imaju, sad sva ću zaboraviti koji je izraz, ali ne znam kako su oni to... Ima neka open source biblioteka koja menadžuje te objekte. Nešto, zove Aha. se dog, to znam, dog. Durable object group. I onda to vaš, što si rekao, kao im, vas sad, ajte, vas dvojica ste u nekom chatu ili u nekoj igrici, da. ok, bitno je da ste real time sinkove. Da. I onda imate, vi ste kao replike, to je vaša instanca objekata mm-hmm. su replike, a ima taj sad ob, 
tata ili kako već, da, da. Uh, koji menadžuje te replike da, i on je da. bukvalno, ne znam, možda beleži skor od vas dvojice ili nešto tako. Uglavnom, da, da, scheduler i to, to je interesantno Ske, da, što onda vodi, vodi evidenciju gde, gde je najbliži ko je uh, međusobno. Da, da, jako, da, ko neki uh, malo ličina uh, torrent koji se obraća trackeru da dobiju informacije o drugim pirovima. E, to, da, to, to. Ima, ima i ta varijanta i kao je javi svim pirovima ovo. Da. Tako da, ima, ima da se stvari, tako da granice nisu toliko jasne u smislu edge kao šta. Da. Još uvek je uh, sveža još uvek teritorija. Je još edge. uvek je on di <laughs> Ne znam se, ali kao generalni use case su tako ti mali projekti gde radite to AB, AB testiranje ili... Modifikacija statičkog sadržaja. Da, ili na primjer modifikacija, da, pa kažeš cookie headera. Dijel, to je sad tuš cookie ili da, da header ili da. na primjer radiš onaj geo blocking, geo Aha, nešto da. tako. Geo restrikciju. Da, da, da. da, 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 da. Odmah, odru, od, odmah odlučiš na edge uve, vidi. <laughs> Srbija ne može Spotify, nisi kao IP adresa iz Srbije, dobro sad može. Pa. Da, umjesto ide kroz centralni backend i da onda on propagira dalje. Da. Tu, tu, i ovo ti je dođe ti odmah tu na edge kod korisnika i on odmah dobije odgovor, <laughs> mislim, veoma brzo da ne može dalje jer je geo blocked. A druga stvar je što se to naplaćuje, mislim, po, kao invokacijama, po, po broju poziva. A, ko AVS. Da. Ko, ko stane na AVS, onda model. Da. Tako da ti zapravo, mislim da u besplatnom, za Cloudflare ne znam koliko je sad, da ne ispadam da ih reklamiram, ali ako si neki ono, sitan servis, mislim ako si veliki servis, ovaj, mislim da ćeš lako ostati u tim granicama. Šta da, par miliona requestova, 100 milisekundi, 512 megabajta, vratno, ovaj, Ra, da, par koliko? dolara. Da. Pa da, 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 to, to. Znači, troškovi nisu veliki. A dobra stvar, na primjer, ako to koristiš na Cloudflare-u, sad ispadam da, da njih reklamira, pa, <laughs> imaš onaj uh, attack mitigation. Da, bukvalno, aha, ako aha. te neko napadne... DDoS on njihova zaštita. Da, 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 njihova da. DDoS zaštita, tako da ako kre neko ti prži, ono, ne znam koliko je sad bilo, 70 miliona requesta u sekundi. Neće ti račun otići. Neće ti račun skočiti. I to važi i za edge funkcije. Da, mislim, bilo je baš kod nas, bio je nešto, bili smo pod napadom, imam se jedan gledao to što sam ja napravio, to za AB testiranje, ma ništa. Ono. Cloudflare je najbolje u stavu. Da, znači, AWS ima onaj štit, gar, šta je već, koji ti kao i koji u dodatak uz firewall koji te onda prati kako, se tvoja, kako je tvoja regularna potrošnja, ali da bi ošte počeo da koristiš, moraš up front da platiš ono 5 ili 10 hilja dolara. Sva. I tek Koliko? onda... 5 ili 10. Da. I, tek onda, I tek onda krene da te prati, onda će vidjeti koliko je tvoja potrošnja i onda ako vidi da to nije tvoje, onda ti neće da platiti. A Cloudflare od uvek i za obične sajtovi imo, imaš zaštitu, znači da, krene da, da blokira. Da, da, da. 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 Znam da tipa... Da li one srpski oni sajtovi za EU prava i to? Mislim da oni to imaju ili tako nešto. Znam da sam nešto skoro kliknu login i kao čekaj one Cloudflare. Ja sam od početka koristio, od početka, odavno koristim Cloudflare, još kad je krenula cela fora sa Let's Encryptom i svim tim, oni su odmah podržavali ako staviš domen kod njih za džabe, da ti oni automatski, što se kaže, on the end, end chance. Ovaj, o, imaš po njih sertifikate i sertifijas. Da, da, da. Još dok je to bio thing. Da, da, da. 3000 je mesečno. <laughs> ti je korištenje tog. <laughs> da, taj da. basic. Ovaj, to da ti prati da vidi koja potroše pa da ti skine. I da. ako ne ispuniš tu, onda ti vrati. Ili... Da, da, Aha, da, 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 da. Ali, ali nema nikako Cloudflare to tako uh, free kao deo standard. Da. Samo vidiš kad platiš to, počne od jednom sajta da ti napade im svi kao ko je ovo <laughs> iz AWS klastera. Uh, da, um, da uh, sljedeći nam je onda, pošto je takva aplikacija, mislim to će se nadovezati kasnije na druga pitanja, ali recimo uh, kakav je problem ili koliki je problem uh, security u Edge computingu? Evo, malo pre sam pomenuo baš kod Sebastiana, da li no. može u Edgeu da se razreši role? Ne može. Da. <laughs> znači, da. koliko onda ti moraš biti obazriv i siguran da nekom šta ti tu sve smiješ, kako se to sve odražava na sigurnost, ako ne možeš gomljeno neke stvari da razrešiš na edge a on bi trebao ti bude prvi u lancu, jel? Da, da, da. Pa mislim da generalno ti principi kao na webu što su generalno važe i za Edge sad, da li neki rizici posebno postoje, nisam siguran, ali što se tiče baš security-a, 
знам, например, за Data Privacy, сад колко е то си. Да, той е спазва в подскрина. Че рецимо, ако не еджу, ще кажеш податки, кои не би смел. Да, Ер, да, очи да, то обрадиш. Да, да. Да, мислим, то можеш увек да радиш, да као прикупляш податки, с кој користих, не знам, да ти прикупляш. То е една ствара. Саба, баш конкретно што тиче, мислим, не знам, тих неких, ова с топ 10, не знам, ова с... Сте чули? Да, 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 да. Па мислим, да све важи. Да, да, ал да, ал да, мислим, по мене, рецимо, се зависи кој е да тип, да, мислим, Cloud Edge, Cloud Edge, мислим, тако, мислим, тоа е Cloud Edge, да, 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 Tu ne možeš baš, mislim, imaš GDPR te ograničava iz koje države u koju državu smedi idu podaci. Recimo, ako ideš Edge, gde imaš baš fizički uređaj, negde je deployovan, koji radi neku obradu i još nešto dodatno. E sad je pitanje da li to može samostalno, ne mora da dovuče te podatke pre nego što krenete dodatne obrade. E tu, tu isto je jedni dodatni rizici. Pa da, to je malo zazato, zato što si kao generalno i što smo pričali sa back-end serverima, ti kao koristnik ne vidiš šta se tu dešava. To je jedan problem. Drugi problem, znaš što sam tada ispričao, sam zaboravio. Znaš što si ti spomenuo bio pre... Da, za ovaj cloud. Ne sam zaboravio sam. Aha, da, i da, išli smo za GDPR, za servere, za prikupljenje podataka. Da, za prikupljenje podataka... Ti bukvalno tu možeš sakriti bilo šta kao što možeš na back-endu, to smo pričali. A sad sam video da Cloudflare ima neki novi proizvod gde ti bukvalno dozvoljava da... Sad ne znam, verovatno je to putem match funkcija, ali ti sakrije, na primjer, neki Twitter pixel, Facebook pixel, neki LinkedIn insight. Aha, da, tracking, ono što si rekao. Da, 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 da. Tracking ti onako malo sakrije, mislim, naravno, ako koristiš taj njihov proizvod, kako da kažem, trebao bi da prikaže šta je neki consent model, znači da se korisnik slaže da mu se podaci obrađuju, ali da, ima rizik to da nikad ne znaš šta neko radi na Edge-u ako ga koristiš. A da, rekao se, taj servis koji, ako hoćeš Google analitiku, Facebook analitiku, sve moguće analitike i webhookove da se okidaju, na Edge-u, čim stigne zahtev, bez da čeka dodatno. Da, bez da čeka dodatno i onda ti ne vidiš šta se tu zapravo dešava, ne vidiš log u network tabu. Da, a onda je taj servis zadužen za praćenje, asistencije oko praćenja korisnika. Da, da, da. I ako se da se rekao da onda on nigde ne rišu koncent. Da. Zavisno ste koji šta si se od trekinga uključio. Da, ti vukono dođeš i otkačiš ono, hoću Twitter, hoću Facebook, hoću ne znam šta. Da, zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, Cloudflare proizvod koji se zove zaraz. I da, iskoči ti model i kako accept decline. Tako da, eto, to je malo rizično. A kod ovog drugog, mislim, nismo toliko pričali, ali ima taj neki drugi edge computing što je, nije toliko vezan, da kaže, za web, mislim, ne mora biti vezan. Smo pričali Internet of Things. Da, Industry 4.0 standard. Ovo kao što imamo web 3.0, Industry na 4.0. Eto, tu možda može biti zazvuk to kao neki, ovi spikeri što imam po kućama, ovi pametni spikeri i tako neki stvari ili neki Raspberry Pi ili nešto što je blizu korisnika, postoji mogućnost da te stvari prikupljaju mnogo više informacije nego što im treba. Možda ovaj spiker sluša kad ne bi trebao da sluša. I ti podaci su na tom uređaju, taj uređaj fizički nije zaštićen kao AWS data centri koji su fizički van grada, imaju ograde. Da, da. Obezbiđenje sa puškama. Obezbiđenje sa puškama. Struje, žicu sa struje. Da, i onda recimo spuštiš, da ubrzaš, poučeš jedan deo baze lokalno na uređaj u kome imaju nehasherane pasvorde i slučajno neko uzme taj Raspberry Pi i pogledaš taj na disku. Da, ja se sećuje se što god. Da, to je to, to je to. Da. Tako da, eto, to su neki problemi. Da, pa onda je pitanje, evo, To sam već pitao, ali evo, isto interesantno. Znači, ti u praksi onda Edge nije toliko vezan za CDN, pošto smo ga na početku definisali kao neki CDN u kom ti u stvari pokrećeš funkciju. U stvari Edge nije to, to je jedan type of Edge. Nego izvršavanje koda aplikacije koja je globalna i povezana s internetom, ali što bliže krajnjem korisniku. Jasno, da. Najbliže je direktno imati neki uređe koji je direktno blizu njega ali češće ovaj Cloud Edge. Da, kao što smo pričali, ti bi u suštini onda 
Edgeom mogao da smataš računar koji u nekoj firmi imaš kao što bliže korisniku, izvršava neke funkcije i nadalje on određuje komunikaciju sa internetom ili ne, ili već da. sa čim. Da, pa, da. neki... Što bi u da. bio Edge. Da. da, neki computing koji se dašava blizu korisnika. Ne, da. mora biti strogo cloud putem nekog providera i da. to može Jasno. biti neki custom hardware da. koji je Može da imaš firma. svoj Edge. Pa. Ja imam privatni Edge. Da, <laughs> da jest. Da. Nije, nije uopšte... Uh, Vezan, da. definicijalno za... Da, pa, za, za da, znači nije CDN, ajde kažemo tako, ali je definitivno da. neki, u ovom slučaju, JavaScript runtime. Znači, obično neki JavaScript runtime koji se pokreće, kako bi rekao, ne, neću kažem geološki, ali... Da, pokreće se na tim point of presence da. serverima, a point of presence serveri su... Zavisi od... Pa do, od pravi, a vez imam preko 400. Pa do, znači nešto što je geografski da kažeš, najbolji da korisnik. Da. Da. Da čeki, a a interesantno zašto je JavaScript? E da, to je verovatno zato što... E to se baš gledao, ima JavaScript, on je V8, ali nešto da? kao svako... To sad ne zna šta oni zapravo tamo pokreću, koju verziju V8-a, mm-hmm. da li je čisti ili je nešto malo nabuđeni, da, da. <laughs> čipovan. Da. <laughs> da. A vidio sam da Netlipaj, na primjer, oni pokreću Deno na tim mm-hmm. svojim mm-hmm. edge lokacijama. A što je JavaScript? Pa vidio sam da može WebAssembly. I onda kao imaš A, da, kao sve. ultimativni tool day, da. <laughs> da, 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 da. platforma za da li bilo je to, Da li im je JavaScript najeftinije okruženje sa kojim mogu da rade ili je samo naj bolji... Najrasprostranjenije. Pa jer kao ima veze s webom, pa kao aj valjda pa znaju JavaScript. Pa to da, verovatno da, ko nešto Prirodno radi. Izbor, da. Ali ovo se webe samo je dobro poenta. Da, to što da, 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 ti da. možeš okinuti vasam iz JavaScript, što znači možeš urokati webe samo u već. U cloud edge. Neko to znači proba, znači uspili su da upakuju u cloud, na već funkcije webe samo. Da, 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 imaš, mislim, Podržavaju, misli, skoro svi ovi provajderi wow. va, va, vazm. vazm. <laughs> o, to je isto dobra informacija, nisam, nisam da. Ovaj, to znao. Da. Tako da, sad ne znam kako su to originalno, pošto ja sećam, koristio sam AWS Lambda. Uh-huh. Davno još. I tad znam nešto je bilo, isto je mogo JavaScript. Da, povuko i u JavaScriptu uskoči u to i to se je, ladno izvrši. Da. Znači, svak čas. A nešto onda kad si uveli Ruby, to znam, a sad ne, ne znam kako funkcioniš iza. Možda su da. isto nešto uzmu rubi, pa prepakuju WebAssembly, pa interno nešto da. urade, ali da. To je da. to u principu. Znači nije CDN, već JavaScript runtime. Da, da. <laughs> da. <laughs> sad možeš da probaš nešto. Da, da. <laughs> u, u javi. <laughs> uh, Oči ti, uh, sljedeći, znači, um, pa ne znam, uh, pričali smo da centralizno distribuirano, smo isto spomenuli razlike i poteškoće, Uh, e, standardni izazov uh, ovdje, uh, kako se testiraju i da. debagiraju <laughs> i da, debaguju da, da, da. aplikacije koje su diplojevane at the edge. Prepostavljam da ne možeš da se SSH-uješ na živ, <laughs> na živ edge. <laughs> e, pa ne možeš baš ajde kucaš ono u terminalu SSH, bla, 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 ali ima neka fora. Imate neke logove, nešto. Znači, da. možeš ti da opališ konzolog i da negdje to kasnije pročitaš. Možeš, možeš da uradiš. A sad malo je zeznu to ako imaš diplojivanu tu Edge funkciju i ne znam, sajt je veoma posjećen. Kao šta, onda logovi su bukvalno useless, moraš da uzmeš parča loga i da onda gledaš šta znaš. Ako samo streamuješ logovi i gledaš ih kako nadolaze, nema A, puno smisla. Pa kako Cloudwatch vada ima po regionima ove s, e, slivnike gde idu? Da li imate, pošto je jasan shvatio kao glavno, glavno uh, problem u, u tom nekom JavaScript environmentu jeste uh, ono što si ti pričao da vi imate u jedna od dobrih stvari uh, Google Cloud Service jeste da imate kontekstualne logove. Znači da ti za jedan uh, tok request da možeš da ispratiš ceo kontekst. Da, da. da li ti u Lambda imaš neka u Lambda? <laughs> Nemoj u edžici, ovaj, imaš neke ugrađene sisteme i to da možeš da ispratiš ceo request jednog korisnika. Znači, od edža do, do edža nazad. Ne, mislim, ovo što mi koristili nema, jer ono dva su različita providera. Ovdje imamo Cloudflare, a vamo mm-hmm. ne znam što smo koristili. Mislim da smo koristili Google. 
nemate možda neki generisa. Znaš kad dođeš na Amazon, pa čim uleti u Amazon, u AWS, uh, 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 njihov onaj svet, odmah dobiješ onaj Amazon request ID ili kako da, se zove, trace da. ID. Pa da. sigurno ako koristiš, vjerojatno kad koristiš od Amazona, kad te si neke, na Amazonu, da, onda da. imaš, da. <laughs> da, te ujedno mana. Vjerojatno da. mogu sam da uh, ispratiš ceo tog zahteva kad bi sam uh, svuda propagirao te podatke. Pa da, kad bi neki da. ID možda ti da deli. Da. Pa, da, ako se zakomplikuje i, i počne da boli glava, vidi. Onda da, kreneš redom pa u svaku funkciju da deš request ID. <laughs> da, da. Aj mislim ovdje što sam ja radio na Cloudflare u mislim da se ne čuvaju logovi. Či ne imaš ono sve efermalno. Ono. <laughs> A ako gledaš, ako i glaš u tom trenutku, to je to ono. Pročito si, ni, naš, nije da sad ti negdje moraš da uđeš pa da imaš da osrđuješ. Mislim da nešto rade na tome da se kao čuvaju negdje. Ako hoćeš da pušuješ logove negdje drugde, imaš uputstvo, imaš kao primjer kako treba i znaš kao. A kako Sve, onda debagujete? Jel postoji neki uh, 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 lokalni simulator edge <laughs> Da, da, da. Pa, <laughs> ima, ima, ima. To je baš dobro. Ja sam koristio, ima taj neki Wrangler se zove. To je neki alat od Cloudflare-a i to ti je bukvalno taj tool koji koristiš kod sebe. Eto, da kažeš. Uz pomoć njega možeš da simuliraš lokalno okruženje, možeš da... S, to jest, da pokrećeš Edge funkciju lokalno, možeš da simuliraš, da diplojuješ uh, taj kod na, na pravi neki Edge domen u Cloudflare mreži. Znači taj kod kod tebe, ti ne znam, ukutaš Wrangler dev mm-hmm. i to se pušuje tamo na Cloud, a ti ovdje možeš da kao neki proxy staviš. Mm-hmm. Uh, I dobiješ neki unik uh, link do njega. Je. Da, 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 imaš taj neki... Možda spojiš debugger na njega. Dev, da, što kaš? Da. Možda spojiš debugger na njega. Uh, e, nisam probal, mislim da može. Ako ekspozu na web socket, može. Da. Da. S- svaki Al, Node.js proces može da. se teče u šaku debug modu. Pošto znam da je to malo zaznutno, niko tome ne priča, znaš, svi konkretno ko tako... Izbjegavaju te teme. Da, izbjegavaju to debugovanje baš zbog toga što je malo zaznuto. Baš sam nešto skoro gledao kako Jest da debuguješ, a da nisi u VS kodu. To je ono bilo. I baš ima slabo resurs o tome. Pa sam nekako... Interesantno. Teme, ja, ja to često radim. Ja se baš često debugujem Jest. Šta su bili problemi? Pa mislim ja sam kako raditi, a da nisi u VS kodu. Koristiš VS kod ili... Da, uh, da, da. I recimo neka se desi da... No. Nekas desi da uh, na remote serveru je pokrenut Jest, tako recimo CI server, nađem proces ID i, I, i uh, tečem se na server iz VS koda. Da, 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 tako da, da. mora. Isto kao, kao bilo koji Node.js aplikaciju, ali lokalno, a i lokalno je često se tako desi. Ti ne debaguješ, ne debaguješ nikad kod svoj, nego, nego to sam executable Jest i njega se kače. E, baš to, baš to. I fore njega naći u uh, executable list, ali nisam nikad remote debugger. Znači ti si imao da. problem da, da nisi na svojoj mašini i da pa, možeš debugger. Ne, ja sam čisto radio nevezano sad za Edge, nego probao sam da ovako Jest probam van Aha. VS koda, pošto ovaj, da sad ne pričam. Aha, da, ne koristim jasno, VS kod, i on se pokušava u terminalu i onda Aha. pokreneš zapravo node proces i onda... Ma meno pitanje, da, da možda Vim ne koristi. Da, da. Ne o Vim, ne o Vim. A, a ne, razum, pa da, to, to je isto bolno kao da probaš da debuguješ C iz konzole. Moraš da. ručno da setupuješ... Uh, i vezu, i da break point, i da, da navigiraš. Da, da. I to je bukvalno da, ideš ono continue i to. I još tako. ako u TypeScriptu imaš, prođe compile, a <laughs> zvuči nemoguće da, 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 da. iz terminala. Da, odradio sam, napisao sam da, da, blog, blog posta tome, tako da. E, pošto liče. odgovor je bio kao kako, kako da debaguješ Jest, pa kao instaliraj VS kod. I ti kao stavi debugger, bare, <laughs> neću to, hoću nešto drugo. Ali da, da svratimo na Edge... Da. Znam da sam debagovo u lokalu, a sad, znači, da se bukvalno pokreće to kod mene, a sad ne, mislim da nisam uspeo da debagujem kad se pokreće u tom nekom dev environmentu na cloud. Tu mislim da... <laughs> da, i oni moraju da, to de, u, da, da, otvore da otvore taj port to, i da, da se nakrčiš, a to je risk, verovatno, da, da bi se moglo. Ali oni se maksimalno trude, na primjer, s tim alatom Wrangler, da jedan na jedan prikažu kao taj environment tamo, koji je na edge i ovaj kako mm. tebe koji je kad pokrećeš. Znači, daju ti 
Krnja V8 i... Ono, da, da, da. I evo ti pegle. I to je bukvalno, hajde da kaš, emulacija svih tih mogućnosti, svih tih fičara da, koji su u bi onda cloud. bilo komplikovano uh, debagovati jednu eksportovanu Next.js aplikaciju? Za Uf, FG. pa mislim da je baš hast. Pošto ja znam, eto, mi smo... Mislim, ja, od, onda sve, sve, kako više ulazimo u priču Edge, sve mi manje realno zvuči da ti... Uh, pustiš celu jednu next aplikaciju na Edge i šta, da se prekrstiš. I kao, da, da, da. Ovaj, pa, e, pa to je sad fora, da. Ne zvu, mislim, možda to nije tako u praksi. Jer uh, oni baš se trude da im glavni point um, u marketingu bude kao, e, ali imamo Edge. Da, da, da. Pa vidi, to je baš zaznuta tema. Da li zato možda što... je to selektivan deployment? Pa kao malo ću na Edge, malo ovdje. Nemam pojma. Pa ne znam, mislim, iskreno, da za Edge i da kažeš aj te full stack javascript frameworke, mislim da i dalje sve sveže. Da kažeš da niko sad nije da kao je sad ću ja da debagujem produkciju ili to, nego svi su ono, ili staging ili šta znam. Neću, znaš, nije taj mindset da je sad ću ja da se sečem. Pravi ste više na, Java i dot ne da se ru, kačiš da, na, na samu instanciju. <laughs> Edituješ pa restartuješ ono, da, da, da. da bi se refreshao kod. Ovdje je više sad, i to sam ja pričao. Ovdje ne radim, ma kaže redeployica. Bukvalno, ili rollback je. Da. I kao čekaj, jebi, mislim, sad čekaj da rešimo šta treba, strpi se malo, debagujem u lokalu, pa bit će. A to sam baš pričao sa nema više ovim slobom. Što kaže? Nema više pravi enterprise. Nema, nema. Tako sve tamo i bukvalno si zavisno od njih. Čak ni logoje ne čuvaju u, 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 smislu, u, u slučaju Cloudflare. Ali generalno, kod tih Lambda funkcija i serverlessa, isto je problem. Kao kako, kako to debagovati, šta, kako to testirati. I pričao sam s ovim uh, slobom. Oni su knjigu napisali o tome. Da, da, da. da. Oni bukvalno se to pokreću. Sad, eto, da parafraziram, možda više nije tako. Sve, sve pokreću na serverlessu. Znači, testovi mm-hmm. koji se pokreću, bukvalno imaju... Aj sad ću malo da kažem ono što ja znam. Mi smo, na primjer, testirali tako što... Uh, bukvalno pokrećemo testove u odnosu na čak produkciju. Mm-hmm. Znači imamo produkcija ide pa ide i imamo jedan end-to-end test koji pita produkciju za stranicu sa nekim linkom i proveri da li je dobila tu stranicu s linkom. Znači to je bukvalno test. Ako ne radi produkcija, rollback, brzo, <laughs> nemoj da sam čuo da, da je crven CI i tako da to je to u principu. Da, I, da. I na primjer to, a ima, imamo, to je na primjer kad se mređuje na master, a kad je na pull request imamo deployovano još jedan environment. Mm-hmm. Znači onda se to deployuje na, a kažem environment, još jedan URL, ajde, da bude tako. Znači URL na kom je ta edge funkcija. I onda ako, ne, ako taj kod sa, sa tim izmenama na tom ne testu URL... Ne možda feću stranicu. Da, ne možda feću stranicu, mm-hmm. ne možda se mređuje master. Da, I znači naravno, vi u tom deployment pipeline-u, Uh, nemate neki proces unit testiranja i tako nečega? Da, ono imamo, kao, imamo. Da, imate. Da, da. I na koji način radite te unit testove? Jer te unit testove onda vi pokrećete u nekom krnjenom V8 mm. ili pokrećete u, mislim, u nečemu što približnije tome što će biti u stvarnom životu? Pa nije, pa mislim sve to. No. Uh, ti generalno unit testovi ne moraju ti toliko zavisiti od tog konteksta, ne znaš, ne, jasno, su unit, da, da, da. ali ima, ima, način, ima način da se odradi to. Konkretno za Cloudflare, taj Wrangler, on ti, plu, on ti pruža i opciju da ti simuliraš. Ti request. Da, da, da. Da, okay. Svakako ti to dobiješ, na primjer, mi smo koristili TypeScript, tako da svakako si ti tu ograničen TypeScriptom, ne možeš sad ti nešto da tražiš od requesta. A i oni imaju kao, Cloudflare ima svoje tipove. Da, da, sve, 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 sve. Ja, svi, svi čast. sad imaju. A mi nema smisla za unit testove da uh, vošte razmišljaš o okruženju i V8 i svemu tome, jer testiraš core uh, da. kod. Da, logiku. neće biti i drugačiji if na <laughs> da, <laughs> da, if, da. Da. da, to je full, samo za taj full end-to-end testove, kada full pustiš u okruženju. Viš, da pa to. Ne. A tada ako već zavisiš, da kažeš, ako ti je već bitno od environmenta, onda kako, ona, imaš neku posebnu kopiju. A da, neće ni koristiti ništa specijalno. Ako oni što god imaju, recimo u proširen V8, mm. DNO, što god da je, Uh, ono što svi garantuju, jel' tako, da, evo ti Ecma script okruženje, kompaktno je sa tom i tom verzijom, 
Da, to ti to. To, je, to, je, to je sve što imaš. Da, 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 da jasno. Tako da, da, i dobro je ako koristiš TypeScript, jer to, ono, to, te, to te maks ograničava, te da ne možeš sad ti nešto da izmišljaš. Mislim, možeš da. nešto probati da pristupiš da. nekom property u requesta ili response, ali jednostavno da. Um, ima da pukne build. <laughs> I ne, rollbackovanje, um, kako ti ide rollbackovanje? <laughs> Inače. <laughs> e pa nešto je to bilo čudno, sad po svim put kad sam gledao, uh, oni su kao, konkretno na Cloudflare su zapisivali kad se desio svaki deploy. I pošto sam ja namestio ne znam, GitHub Action, koji ne znam, na svaki. To jest ti moraš učno da ga pokreneš da, ne bi, da, da. za production. Uh, I za staging. I konkretno uvijek su stavili da je tu neku verziju koda, pošto loguju kao koja, mm-hmm. koja je verzija deployana, uvijek su stavili da je deployer neki moj kolega koji je pušao prvi commit i stoji da je on uvijek sve deployao i onda ako se nešto pokvari, on je kriv, njegova slika A. stoji. Mislim na Cloudflare. <laughs> Ali ja mislim da mislim, možeš odraditi ako imaš setup on taj continuous deployment ili ako nemaš, u pomoću tog Wranglera nekog tula možeš znači, deployati. Znači sada se bukvalno samo na a, biranje verzije u kodu da, i da, puštanje da. ovog. Nema nekih ultra naprednih a, mehanizama automatskog rollbackovanja nakon nema. x broja zahteva. Da, da, da. da, da. Što, a, to je AWS. AWS, AWS, da, AWS da, da. Kada da, da. imaš Cloud Run, kad se sam, ali to je opet stream povezivanje sa, sa CI svijetu. Da, a to je da. Oni, znam, znaš što sam ja radio? Onaj Elastic Bean Stock, ne znam da li to ima Aha, i dalje. Da, da, na, na, na tacni gotov environment spremen da, da. i konfigurisan. A da. tako oni nešto rade, probaju da diplojuju onda ako će, ako prođe onda kao zelen environment, ako da, ne što, onda ga Da, zašto kod njih imaju kao svoj jezik, specifikaciju uh, koju aplikacija kad se diploje, kad je pusti, uh, kako da zaključi da je zdrava. Da, da, da. da. E, pitanje, da li ti kada uh, radiš onda na edge funkcijama, jel ti tu imaš opcije u smislu nekog podešavanja environmenta ili kao A, ovo ti je edge environment? Misliš kao environment variable ili... Ne, u smislu kao više imamo ove bolje edge funkcije i imamo Aha, ove joj, malošije. Jeftinije. Da. <laughs> da, jeftinije. <laughs> Od juče. <laughs> da. Pa mislim da nema, mislim da nema. U smislu kao... limita memorije i svi ti A to, pa imaš, mislim, u zavisnosti kao koliko plaćaš Uh, dobiješ da li različito vreme izvršavanja. Ako si paid account, mislim da imaš taj maksimum od 30 sekundi na Cloudflare. Ako nisi, mislim da je nešto kraće. Tako. 100 milisekundi. Da, da, da. da. <laughs> <laughs> ali, da ali imaš, možeš konf- konfigurisati da, environment variable i da, to, to je to u principu. Dosta je onako... Dosta zavis, zavisiš od UI-a njihovog. Mislim, ne moraš od UI-a ako koristiš, sad se zaboravio, ne, Terraform ili. Da, 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 možda da. Kažem, tu sve da, da, trebalo bi da je infrastruktura iz kodi. Vidi, čovek koristi Vim i mrsti se na terapu. Da, 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 da. <laughs> ja sam jedini, jedini sam to bez. održao u firmi. <laughs> Uh, da, deployovali su bili neke funkcije, a nisu bile zavedene u terraformu. I onda kad uradiš apply, onda... Defective drift. I onda, <laughs> I onda je ovaj jedan lik obrisu slučajno, bio njima neke funkcije, nešto i tako. I onda kao bilo sve mora da budu upisano tamo, kao nevojte. I zaključali su UI da možeš samo kao, možeš mož samo da viewješ. Ne nisi no. mogo da... <laughs> Možda skronaš i da vidiš. <laughs> to, to, to. <laughs> da. Um, da, a... Pa da, ima tu sad da se namet od nekim trendovima u smislu u edge computingu. Šta su neke next stvari? Da, da li ovaj... Kuda ide? Da. Pa to je sad... Uh, sve, sve više i više viđen, viđen kad uđem na Twitter. Kako svi koriste te, kaš full stack, javascript. Ne znam više ni reći javascript, typescript framework je. Da. Ne znam, next.js, nuxt, 3... Svelkit, uh, Remix, da, da, Svelkit je sad, to, to, će, to će postati uh, baš dobra priča. Ne, I ono što rade ljudi je uh, streaming u Reactu sa edge to je dosta popularno. To je ono React 18 uh, u, u paru sa novim Next.js-om da ti radiš taj bukvalno server side rendering, šta god neki, neki mm-hmm. server side, ima sa tih miliona. Da radiš to sve na edge-u. Znači ne imaš ti da diploješ to neki pravi server, nego ovaj, 
sve, sve tamo trči. To je jedna stvar, a baš ako hoćeš da imaš neki backend nešto, onda imaš sve on demand. Imaš Redis on demand, imaš neku bazu on demand. Sve, sve, I sve tu na edge-u. A ako je nakačiš na, na edge. Da, 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 da. I onda ti je to tu kao sve blizu korisnika, minimal latency i... Koliko se to država na cenu? Pa iskreno, ne znam, i dalje to sve sveža teritorija, tako da verujem da je jeftino u početku. <laughs> dok se ne razrade <laughs> plesik <laughs> modeli. <laughs> dok se, da, 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 dok ne počneš da trošiš. Dok se i... dovoljno ne lokuješ. Da, da, da. Naprimer, bukvalno. A, a lokovan si... Od day one. Pa od day one. <laughs> da, da, da. Kolika, kolika bi bila komplikacija da ti uh, neki svoj, zamišljenu svoju infrastrukturu i baziranu na edge computingu Uh, vratiš. Vratiš u Iskop, cloud. Iščupaš iz edge <laughs> Iščupaš iz edge i staviš u cloud i obratno. Da. Pa je, Mislim, više... Da. Št, eto, prvo. Da, da iš, nešto iščupaš. Da, znači, probaš edge i krenu. Mi sad dajmo jednu bazu, drugu, treću, op, i u jednom stigne račun. Kaže, cloud da. flash zaboravio da upali DDS. Za <laughs> uh, da. Pa, I kažeš da. i da mi onda u cloud. A, podrazumujući da koriste Terraform. Da. Naravno, ništa, ništa bez Terraforma. Pa, mislim da sve zavisi kako pišeš aplikaciju. Sad, ako si odradio tu abstrakciju, ne znam, imaš neki adapter za bazu, ne znam, abstrakuješ, ne znam, neku bazu koja da kaš, od Cloudflare-a neku, što sad oni planiraju da ubace neki D1, D1. Ako se baziraš na tome i koristiš eksplicitno te pozive, može biti teško, može će biti samo find and replace. Ako odradiš neku abstrakciju pa kaš ono DB write, a u pozadini poziva taj neki cloud, tu Cloudflare bazu, može će biti lakše. Ali u principu se gleda da, da bude što lakši taj developer experience. To je cijela ideja. Da oni tebe kupe znači, bukvalno da, lakoćom. Znači da, edge computing nije toliko caka u, u nekom... Uh, Ultra software engineeringu. Ultra software engineeringu ili u nekoj infrastrukturnoj magi, nego više developer experience. Pa da, da, Ta zato što to, ti ne moraš da brineš o toj kao proviziji mašina. Ne moraš da brineš uh, o setupovanju Redisa ili baze da, ili upisu. Da. Primjer, ako radiš uh, upis sa više edge funkcija u bazu, ne moraš tu da brineš da će sve Aha, se reda u A da, da, zato što da, moraš da praziš broj konekcije, koliko da, da, baze da. velike treba. To sve, to sve ide u smeru i zvuči kao da to onda ide na... da to onda više košta. Pa da, <laughs> mislim platiš, da, malo da. uštediš. Platiš developer experience. Da, što je u principu nekako, onako kako ja vidim, Next.js kao super lak način da razvijaš React, JavaScript, aj neću da kažem, ne, React TypeScript aplikacije. Lak način, ali to platiš, jer ako hoćeš da se iščupaš i da to hostuješ negde drugde, ograničen si zato što ti oni pružaju neke mogućnosti, ja znači imaš onaj next image, znaš, on te lock, lock in over, on ti mm. rešava ti celo pitanje oko serviranja slika, što ti sve samo moraš da uradiš ako ćeš negde drugde da odreš. Jasno, da. Da, to, to zvuči kao da je potencijalni pravac kuda će otići. Da. Pa da, da, misli generalno što je i nekako, barem kako ja vidim AWS, oni su dosta olakšali. Mislim, da, da, imaš... sledeći, sledeći iskorak je da ošte ne razmišljaš ni o potrebnim resursima, ni o skaliranju, ni o uh, autoscaling grupama, regionima, gde će biti ako padne EU, ako padne US, sam pustiš. Kaže na edge. Da, 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 da. Na edge sve. Na edge. <laughs> taj... Da si daj zvati edge. <laughs> e pa to. A ima sad, dosta, dosta ljudi im koriste taj kombo što, što si će tre, tredo, ovaj, trendova. Uh, neki edge, šta god, koji god provider, za funkcije, za kod, uh, koriste onaj Supabase. Mm-hmm. To je kao alternativa za Firebase. Ali može da bude self-hosted, Stop. znači da open ti digneš source. open source. Ti Aha, digneš okay. ono kao real-time bazu podataka i sve te stvari. Okay. Real-time bazu, možda čak i neki key value Autentikacija, store. Autentikacija, sve, znači, sve stvari. Znači, Firebase, ali on premis, on su sobstvenim prostoturom. Jeste, da, da. To i... Ne znam što je još bilo. Da, je da, da, upstash, da, da, da nas, Što je to? Pa Upstash ti je bukvalno Redis key value store, mm-hmm. koji dobiješ URL 
i samo <laughs> fetch taj URL i postoješ tamo i to se čuva i ne razmišljaš ni oče. Ali platiš. Da, da, Mislim, da, da. kad naraste usage, platiš. A sva, sve ima pa svoj kritir. Pa danas je to da, dosta sam primetio da je popularno ovaj, to kao ti stekovi. Da, znači, ono što je bio min, min stek. <laughs> da, 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 da. Danas sve više vidim tako blogera i nekih ono, tih tech influencera da promovišu ili neki postojeći steh ili, ili svoj stek da imaju kao da, 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 da. za razvoj, tipa T3. Da, onaj da, youtuber i da, da. Da, da, da. ten stek što je ima. Ne? Da, da, da. da, da. da. da, da. Uh, mislim da to overall um, da. bringuje. <laughs> Edge experience, bi ti možeš nešto da dodaš na on top of everything? Pa ne znam, ne znam da smo pokrili sve teme. Imam osjećaj da možda još nešto da kažem, što sam zaboravio. Da, eto malo tišinice. To malo da, da, pa pričali smo o tome, u stvari ima još jedna stvar. Pričali smo o tome da li ti znaš neke primjere uspješnih aplikacija na Edge. Znači nekog što u produkciji što trči negde poznato tipa Amazonovo ili Googleovo ili nešto, da verujem da postoje Edge uh, ti middleveri i tako te stvari, ali neki uspješni deploymenti ono kao tipa jedne Next.js aplikacije. Znači, kompletne da, da, da. infrastrukture na Edge-u. Nisam vidio u posljednje vreme. Mislim, pa da, nisam, u posljednje vreme nisam vidio nikad. Da, da nisam ni ja vidio da sad neko hvali je kao ovo je. Mi smo na Edge-u. Da, mi smo baš na Edge-u i to nam radi. Ali nešto, nešto sam bio sad gledao baš pre uh, kao neke case studije od Cloud, mm-hmm. cloud Pre Workers onaj, da li C i A ona neka radnja što je bila u Bigu. A, da, da. <laughs> C, oni kao... A, CNA. CNA, Aha, CNA, da, CNA. Da, da. <laughs> oni, su, oni su imali case study sa Cloudflare-om, je kao mi koristimo mi Cloudflare workere, da, koristimo Edge funkcije. To nam je za vreme salesa, kad je promet na sajtu 10 puta veći od standardnog, ne znam, na, bilo je dosta brže, zato što smo koristili Edge. Tako da, 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 da. Još uvijek je sveže sve, kako da kažem. I čak kad sam ja radio to rješenje, da, malo sam teo tome da pričam sad, već pred kraj, što smo teli, teli smo da odradimo to kod AB testiranja, teli da. smo da, za, da zapišemo da, kao šta ako korisnik dođe, ta stranica je u nekom eksperimentu, mi mu odredimo varijantu variaciju stranice koja će vidi. I sad mi tu variaciju stranice mi treba da javimo tom third party trackeru za AB testiranje. Mm-hmm. Ne znam, šta si rekao? Fa- fastly ste vi koristili. Uh, mi smo Amplitude. Amplitude? Da. E, e sad, šta ako Amplitude ili om- Optimize li, ili, ili Analytics, li. Šta, šta god da je. Da. Šta ako su down, šta ako nisu dostupni. Kao šta raditi u tom trenutku? Kako im, pošto većina tih uh, servisa kaže ako su mi down, vi morate da se snađete šta da radite sa tim eventovima, to jest kako da nam dostavite. Ako su mi down, vi ih morate negde sačuvati i onda nam javiti da eksperiment prošao za tog i tog korisnika. Tako da, da, da mislimo očajno kao bukvalno slagno ramenu. Da, nemaju SLA, ili tako? Znači se razvala agreement da će raditi toliko i toliko, nego su se ono... Pa da, mislim imaju taj neki kažu. Mi smo kod nas u firmi to rešili tako što samo ne javi. Da. <laughs> <laughs> ja kaže, sam, kaže da. nažalost, za ovo korisnik nema informaciju. <laughs> da, da, da. Ja sam dobio, da kažem, to rješenje. <laughs> prvo implementirao to rješenje. Da, 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 to je bilo prvo rješenje. <laughs> Nećemo javiti. Onda su bili, a kao, kako ne možemo da javimo, bla, bla. Ja rekao, pa vidi, ako Google meni može da kaže da nije imao, ne znam, onaj Google Search Console mm-hmm. za praćenje insajta, ako on meni može da kaže da za jedan ceo dan nema Google Search Insight za moj sajt, pa mislim, možemo i mi da, za ovaj, da pređimo ovaj eksperiment. I oni kao, ne, 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 kao ipak mora da postoji nešto. Šta ako taj servis ne bude dostupan, ne znam, par sati ili dan ili dva, znaš, dešalo se S3 da ne bude dostupan mm-hmm. i to. Mislim, desi se. Da. I kao, ajde, da, da smislimo neko rješenje za to. I onda smo tu koristili te što sam pričao, Durable Object, da ti bukvalno te evente a event je bukvalno samo 
activation event, da kažeš, e, ovaj korisnik da. je u tom eksperimentu za svaki da, slučaj. Da, da. To smo onda čuvali i onda smo na osnovu tog cron joba smo gledali Osno. da šta ima u durable object, ima širom sveta <laughs> i od svakog durable objekta da flašujemo 5, 10, 20, uh, menjali smo taj je tr- malo threshold. nesigurno. Kako onda dođeš do toga da hm, ako si ti za korisnika aktivirao neku varijantu mm-hmm. i ne prođe ti f- a čekaj, to ste se radili samo u slučaju da da je down. Da je down. Aha, da, da, da. Aha. Znači, samo... samo onda postaja se pitanje ukoliko bi ti došao isti korisnik i opet refrašao ovu stranicu. Da li bi ti u te pet minuta dok nisi flashovao mogu njemu da isporučiš opet sad onu drugu varijantu? I ne bi, ne bi, zato što... Gde ste to pamtili? A, e, pa to se, to se obično pamti u kukiju. U kukiju, vi da, zapamtite koju ste ID. variaciju njemu ispalili. Aha. Pa konkretno ID i onda... Da, da. da. Znate koji je running eksperiment na njemu. Da, da, da. da. Tako da bi si to generalno u ovom slučaju je rješavala ta third party kako ja kažem, library, taj third, third party da. koji odlučuje u tome, ali da, to je, to, je, to je bila ideja i onda to je bio problem i onda smo radili te simulacije kao šta ako je down, šta ako nije dostupan taj third party series, šta onda i to je bilo zezancije gdje smo bukvalno simulirali napad na sajt. To jest, znači nismo, te, nismo testirali samo slučaj da nije dostupan taj third party service, nego da je još naš sajt pod napadom. Ja sam bio pa kao, ja sam bio u fazonu zašto nam je bitno, zašto su nam bitni A B eksperiment rezultati ako smo pod napadom, onda ti da, rezultati ne nemaju smisla. Da. Da. <laughs> Tako da generalno smo odustali od te neke najkompliko, tog najkomplikovanijeg rješenja. Čak je bilo rješenje da ti te eventove pušuješ nekako sa edža u, neki, u neku kafku. Negde, neki mm. event da, to proces. je meni odmah prvo palo na pamet kad si rekao kao je. Da, velika propusnost, lako, brzo, da. a, a prezistentno. To, to. A opet imaš, znači sad ti, to je masa problematika, ti opet sad uvodiš neki novi, novi servis, znači Kafka je nešto. Novi delovi sistema. Treba se brinuti o tome, onda Kafka, obično moraš i otvoriti uh, Mora da se napolj. Provedi. Da, <laughs> mora malo <laughs> da prođe. Nego problem je, ne znam, ako ste radili nešto, ne možeš baš tako lako da pušuješ. Moraš da napraviš neki rest up i server preko kojeg će ona zapravo da prima podatke. Ne da, možda... da, zavisi koji, da, zavisi koji nivo servisa. Ako je nešto kao integracija, ako je baš Kafka, ako nije ono njihov queuing sistem od providera. Pa da, nije ni jedna. Znači, to je, a, ne mogu se setim kako se zva provider koji je kao baš... Da. Kafku provajdao. Nije, nije bio da, Amazon. Da, svako i Edge funkcije te ili Edge serveri nisu uh, često mora oko security da se podešava integracija da bi uopšte smeli nazad u uh, drugi deo tvoje infrastrukture da pozivaju, da čačkaju. Baš to, baš to. I onda rekao, ajde da promo neko rješenje koje je unutar Cloudflare-a te, te njihove mraže. Pa smo da, sa, znači sa, sa uvlačete da... To, to, to. Da, vendor lock-in. Da. Tako da, eto, na su toga imam iskustva s tim, eto, kažem distribuiranim sistemom, jer onda možeš da razmišljaš uh, št, kao, kako proveriti koliko eventova ima svaka, svak, svaki taj objekat, koliko čuva, koji mu je state, pa kad se isprazni i tako, <laughs> gomilu ti stvari, koje, na, na kojima ne razmišljaš kad, si, kad radiš običan neki front-end development. Tako da ima, ima i tih. Ako neko hoće se upusti u edge programiranje, edge funkcije, ta ima i problem distribuiranog sistema, da, to je to. Ne. Pa to je to, hvala ti što si bio gost u emisiji. Uh, mislim da smo te već pitali, možda ti se ovaj, iz prošle emisije <laughs> promenilo mišljenje, pošto ovaj, uh, s obzirom na promenu ovaj, uh, radnog odnosa <laughs> skorašnju u ovoj čime bi se bavio, da se ne baviš programiranje. A ne baviš. <laughs> A kaže, ne baviš se. A ne baviš. <laughs> Pa ne znam, to neki umetnik nešto, fotograf. To si definitivno ili... si to zapravo. Da. Da, od čega bi živeo? Kaže, auto, čega auto mehaničar. <laughs> šta, šta kaže? Od čega kupiti kisama? Od čega kupiti? <laughs> Aut, auto mehaničar, mislim da bi, da bi to... <laughs> pragmatično, pragmatično. Da, da. da, hvala ti što što si bio gost u emisiji. E, hvala, hvala vama, hvala e, vama. Živio. Čao.